नमस्कार मित्रों आज अपन राज्य विधिमंडला चर्चा करता विधिमंडला जो दुसर सभागृह है विधान परिषद या विधान परिषद सभागृहा बदल की रचना और विधान परिषदे अधिकार कार्याल की चर्चा करना आहो यह अगोदर वीडियो में अपन राज्य विधिमंडला पैल कनिष्ठ सभागृह मनु विधानसभा बदल की चर्चा के लिए राज्य विधिमंडला बाबती में कलम एकशे एक सत्तर मध्य भारतीय संविधान मे ज्यादी आने तरतुदीनुसार राज्य विधिमंडल एकगृही अल कि द्विगृही देखी आू शकत अशा स्वरूप की तरतूद हि भारतीय राज्य घटने में अपने आड़ती मग दुसर पैल कनिष्ठ सभागृह मन विधानसभा या सभागृहा बदल की रचना आज अधिकार कार्या की चर्चा हि अपन अगोदर वीडियो में के लिए आज अपन ज्यादा दुसर सभागृहा उल्लेख करना आहोत्त दुसर सभागृह मे ज्यादा लेजिस्लेटिव काउंसिल कि विधान परिषद या नवाने ओखल जता विधान परिषदे की रचना और अधिकार कार्या बदल की चर्चा करना आहोत विधान परिषद विधिमंडला दुसर सभागृह मन ओखल जता वरिष्ठ सभागृह मन देखी ओखल जता वरिष्ठ ये मटल जता कि विधान परिषदे जे सदस्य निवड़न दिए जता सदस्य हे वेग क्षेत्र वेगड़ा क्षेत्र मधुबनी निवड़न दिल्ली आतंकी सदस्य वयान देखी ज्येष्ठ सदस्य विधान परिषद या सभागृहा निवड़न दिए जता सभागृहा वरिष्ठ सभागृह मटल जता दुसर बाजूला दुसर सभागृह मन देखी उल्लेख किया कारण अस है कि विधानसभा ही लोकप्रतिनिधि सभागृह है लोकप्रतिनिधि सभागृह मन विधानसभा विधान परिषदेपेक्षा जास्ती के अधिकार दिल्ली है विधानसभा तुलने में विधान परिषदे कमी अधिकार विधान परिषदे का दर्जा हा दुय्यम कि दुसर स्थाला अपने दसून यो संवैधानिक तरतुदी या पद्धति दुसरा अनिक वरिष्ठ सभागृह मन विधान परिषदे का उल्लेख किया परंतु विधान परिषद अभी कि नावी या विषयी मात्र भारतीय संविधान मे स्पष्ट नो एक एक सत्तर मे अभी है विधान परिषदे दुसर सभागृह को घटक राज्य में को घटक राज्य में नाव यह विषय का निर्णय घटक राज्य विधानसभा घया सग घटक राज्य मे विधान परिषदे दुसर सभागृह अव अशा स्वरूप की सक्ति भारतीय संविधान कर दुसर सभागृह जर तुम्हार घटक राज्य मे तुम्हारा अव अटता विधानसभा तशा स्वरूप मंजूर कराएँ तो जर संसदेक पाठला तो संसदे की मंजूरी मिला घटक राज्य मे विधान परिषद ये सभागृह नव्यान निर्माण करता कि निर्माण के लिए सभागृह जरी पुनः बंद कराए तो अशा वे देखिए सभागृह देखी बंद करना देखी तीज प्रक्रिया है कि आने सभागृह बंद करना विषय का ठराव बहुमता ने विधानसभा मंजूर करावा संसदे मंजूरी नर विधान परिषद नवाज दुसर सभागृह ये तुम्हारा बंद करता है परिणाम आज जे कहीं घटक राज्य भारत में को घटक राज्य मे फ्त सहा घटक राज्य मे विधान परिषद नवाच दुसर सभागृह अपने दसून ये कि ज्यादा आंध्र प्रदेश है तेलंगाना है उत्तर प्रदेश है कर्नाटक है बिहार है और महाराष्ट्र है अशा सहा घटक राज्य मध्य फधान परिषद नवाच दुसर सभागृहा सभागृहा अस्तित्व अपने दसून ये कि दुसर सभागृह निर्माण किया गए इतर घटक राज्य मे विधान परिषद या दुसर सभागृहा आवश्यकता वाटत नहीं और नव्यान दुसर सभागृह तथा निर्माण किया गए नहीं दुसर सभागृह ये विधिमंडला सभागृह आयामें ज्या घटक राज्य मे दुसर सभागृह निर्माण के लिए घटक राज्य मे कायदा करता विधानसभा विधान परिषद या दोगांच मिल राज्य विधिमंडल बनते राज्य विधिमंडला राज्य कायदा करना चाहिए अधिकार प्राप्त हो घटक राज्य मे विधिमंडला फिर एक सभागृह है क्या घटक राज्य मे कायदा निर्मित की प्रक्रिया हि फ विधानसभा या सभागृहत चलते पिथ आल दुसर सभागृह क्या घटक राज्य मे विधान परिषदे देखी कायदा निर्मित प्रक्रिय में सहभागी कर घटनाकार दृष्टिकोन होता कि जर दुसर सभागृह तुम्हारे राज्य में आल तो अशा वे कायदा निर्मित की प्रक्रिया हि अतिशय पारदर्शक पद्धति पार पड़ी जाए कि एखाद विधेयका सविस्तरपण ने चर्चा घड़न आई जाए यशिवा वेग क्षेत्र में नामवंत व्यक्ति हा विधान परिषद नवाच सभागृहा आयामें कायदा निर्मित में देखी गुणवत्ता ये कि दर्जेदार स्वरूप कायदा निर्माण करता यू शको अशा स्वरूप विश्वास हा घटनाकार वाटत घटनाकार दुसर सभागृहा विषय हा ऐच्छिक विषय सोड़े है कि जर तुम्हारा आवश्यकता वाटत अल तो दुसर सभागृह निर्माण कराव आवश्यकता वाटत न से दुसर सभागृहा आवश्यकता नहीं आज फ्त सहा घटक राज्य मे आज विधान परिषद नाव दुसर सभागृह आने अपने दसून ये आंध्र प्रदेश है तेलंगाना है उत्तर प्रदेश है कर्नाटक बिहार आ महाराष्ट्र या सहा घटक राज्य मे फ विधान परिषदे दुसर सभागृह है मग विधान परिषद एकदा निर्माण के लिए गई कि विधान परिषद की रचना का है तो रचने के सदर्भ में जी अपन विधानसभा की चर्चा के लिए धरती पर अपन विधान परिषदे की देखी चर्चा अपने करता है कि विधान परिषदे की रचना बढ़ता पहला मुद्दा है तो मेरी सदस्य संख्य का कि विधान परिषदे की सदस्य संख्या कितनी आए एक तुम्हार घटक राज्य मे विधान परिषद ये दुसर सभागृह निर्माण के घटक राज्य विधान परिषदे की सदस्य संख्या क्या बाबती में राज्य घटने में तरत अभी के लिए के लिए कि सदस्य संख्या ही किमान चालीस जास्तीत जास्त विधानसभा एक तिरत्या 
असली पाहिजे म्हणजे विधानसभेची जेवढी एकूण सदस्य संख्या आहे त्या सदस्य संख्येच्या एक तृतीयांशपेक्षा अधिक संख्या सदस्य संख्या ही विधान परिषदेची असता कामा नाही चाळीस पेक्षा कमीही असणार नाही आणि त्या घटक राज्याच्या विधान परिषदेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या एक तृतीयांश पेक्षा अधिक देखील विधान परिषदेची सदस्य संख्या असणार नाही अशा स्वरूपाची तरतूद ही विधान परिषदेच्या बाबतीमध्ये केली गेली आणि त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये जी विधान परिषद निर्माण केली गेली त्या महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेची सदस्य संख्या ही अष्ट्याहत्तर एवढी आहे त्यानंतर मग विधान परिषदेचे जे सदस्य आहेत ते सदस्य कसे त्यांची निवडणुकीची पद्धती काय किंवा त्याचे त्याची पात्रता काय त्याचा कार्यकाल काय त्याचे अधिकार कार्य काय या सगळ्यांबद्दलची चर्चा ही या भागामध्ये आपल्याला अपेक्षित आहे आणि त्यामुळं मग विधान परिषदेच्या रचनेमधला दुसरा भाग येतो तो म्हणजे विधान परिषदेच्या सदस्यांसाठीची पात्रता मग विधान परिषदेच्या सदस्यांसाठीची पात्रता काय असेल तर विधान परिषदेचा सदस्य हे एकतर तो भारताचा नागरिक असावा त्यानं वयाची तीस वर्ष पूर्ण केलेली असावी आणि मग संसदेनं लोकप्रतिनिधी कायद्यामध्ये वेळोवेळी केलेले जे काही बदल आहेत त्या बदलातील आटी ह्या त्यानं पूर्ण केलेल्या असल्या पाहिजेत ही अशा स्वरूपाची पात्रता विधान परिषदेच्या सदस्यांसाठी सांगितलेली आहे पात्रता आणि अपात्रतेच्या अटी ह्या विधानसभेच्या सारख्या इथं देखील सांगण्यात आलेल्या आहेत जर सहा महिन्यापेक्षा अधिक काळासाठी त्याला फौजदारी गुन्ह्याखाली जर अटक झालेली असेल किंवा शिक्षा झालेली असेल तरी देखील त्याचं सदस्यत्व रद्द केलं जाऊ शकतं तो सदत किंवा जर शासकीय लाभधारक या पदावर जर असेल तर तरी देखील त्याचं सदस्यत्व हे रद्द केलं जाऊ शकतं अशा पद्धतीनं पात्रता आणि अपात्रतेच्या अटी ह्या पूर्ण केलेल्या व्यक्तीच विधान परिषदेचा सदस्य बनण्यासाठी पात्र ठरू शकतो किंवा त्याला विधान परिषदेचं सदस्यत्व मिळू शकतं दुसरी गोष्ट अशी आहे की एकदा विधान परिषदेच्या सदस्यांची पात्रता ठरते की त्यानंतर मग निवडणूक पद्धतीबद्दलची चर्चा ही करावी लागते विधान परिषदेच्या निवडणूक पद्धतीमध्ये पहिला मुद्दा येतो मतदारसंघाचा मतदारसंघ कोणते असतील आणि कशा प्रकारचे मतदारसंघ असतील या संदर्भामध्ये आपल्याला विधानसभेबरोबर तुलना करून त्याची चर्चा करावी लागेल विधानसभेच्या मतदारसंघांच्या बाबतीमध्ये आपण बघितलं की विधानसभेचे मतदारसंघ हे एक सदस्यीय मतदारसंघ आहेत आणि प्रत्येक मतदारसंघातून एक सदस्य विधानसभेमध्ये निवडून दिला जातो पण इथं विधान परिषदेमध्ये मात्र बहुसदस्यीय मतदारसंघाची तरतूद केलेली आहे आणि त्या अशा सहा पाच प्रकारच्या मतदारसंघांचा उल्लेख हा विधान परिषदेच्या बाबतीमध्ये केला आहे पहिला मतदारसंघ आहे स्थानिक स्वराज्य संस्था दुसरा आहे विधानसभा मतदारसंघ तिसरा पदवीधर मतदारसंघ चौथा शिक्षक मतदारसंघ आणि पाचवा आहे तो म्हणजे राज्यपाल नियुक्त सदस्यांचा गट या पद्धतीनं पाच भागातून विधान परिषदेमध्ये सदस्य निवडून दिले जातात आणि मग कोणत्या मतदारसंघातून किती सदस्य निवडून द्यावेत याचं देखील प्रमाण हे संविधानामध्ये ठरवून दिलेलं आहे की स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून एकूण विधान परिषदेच्या सदस्य संख्येच्या एक तृतीयांश सदस्य हे स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून निवडून द्यावेत विधानसभा या मतदारसंघातून एकूण विधान परिषदेच्या सदस्य संख्येच्या एक तृतीयांश सदस्य विधानसभा या मतदारसंघातून निवडून द्यावेत एक बारावंश सदस्य पदवीधर मतदारसंघातून निवडून द्यावेत त्यानंतर पुन्हा एक बारावंश सदस्य शिक्षक मतदारसंघातून निवडून द्यावेत आणि एक सहांश सदस्य हे राज्यपालाद्वारा नियुक्त केले जावेत किंवा नेमले जावेत मग हे एक सहांश सदस्य कोण असतील तर कला वाङ्मय साहित्य क्रीडा या अशा वेगळ्या समाजसेवा अशा वेगळ्या क्षेत्रामध्ये नामवंत असणाऱ्या व्यक्ती ज्या काही आहेत की ज्या निवडणुकीच्या राजकारणामध्ये भाग घेत नाही किंवा ज्यांना विधिमंडळाचं सदस्य तो प्राप्त करण करण्यामध्ये रुची वाटत नाही तरी देखील त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा राज्यासाठी कायदे करताना व्हावा या दृष्टिकोनातून राज्यपालाला तो अधिकार दिला की राज्यपाल विधान परिषदेच्या एकूण संख्येच्या एक सहांश सदस्य हे कला वाङ्मय साहित्य समाजसेवा इतर क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या किंवा नामवंत व्यक्तींची नेमणूक ही विधान परिषदेचे सदस्य म्हणून करू शकतील या म्हणजे या मतदारसंघांमधून विधान परिषदेचे एकूण सगळे सदस्य हे निवडले जातात आणि विधान परिषद ही अस्तित्वात येते एकदा ही विधान परिषदेचे मतदारसंघ निश्चित झाले की मग त्या त्या मतदारसंघातून सदस्यांची निवड केली जाते मग मतदानाची पद्धती कोणती मतदानाच्या पद्धतीमध्ये आपण विधानसभेबरोबर तुलना केली विधानसभेमध्ये आपण बघितलं की विधानसभेमध्ये साध्या बहुमताच्या पद्धतीनं किंवा साध्या मतदान पद्धतीनं मतदान घेतलं जातं जेवढे उमेदवार तुमच्या मतदारसंघामध्ये उभे आहेत त्यापैकी ज्याला जास्त मतं मिळतील तो उमेदवार निवडून येतो इथं मात्र मतदान पद्धतीमध्ये बदल केलेला आहे की साध्या मतदान पद्धतीऐवजी प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या क्रमध्ये एक मतदान पद्धतीचा अवलंब हा आपण विधान परिषदेच्या मतदान पद्धतीमध्ये केलेला आहे म्हणजे इथं तुम्हाला मतदान करत असताना मतदाराला फुलीचा ठसा मारणे किंवा बटन दाबणे अशा पद्धतीनं मतदान करता येत नाही तर त्यासाठी तुम्हाला मतपत्रिकेवर पसंती क्रमांक द्यावे लागतात आणि पसंती क्रमांक दिल्यानंतर निवडून येण्यासाठी मतांचा कोटा ठरवला जातो आणि त्या कोटा पूर्ण करणाऱ्या व्यक्तीला निवडणुकीमध्ये विजयी झाला असं सिद्ध केलं जातं किंवा तो निवडून येत असतो मग कोटा ठरवण्याचं सूत्र काय तर कोटा ठरवण्याचं सूत्र आहे की एकूण निवडून द्यावयाच्या प्रतिनिधी काय एकूण वैध मतदान 
त्याला भाग दिले निवडून देवाच्या प्रतिनिधींची संख्या त्याच्यामध्ये अधिक एक आणि आलेल्या उत्तरात अधिक एक अशा पद्धतीनं कोटा काढला तर आपल्याला असं लक्षात येतं की कोटा हा निम्म्यापेक्षा अधिक मतांचा निघतो आणि त्यामुळे निम्म्यापेक्षा अधिक मतं ज्या व्यक्तीला मिळालेली असते तर ती व्यक्तीच निवडणुकीमध्ये विजयी झाला असं समजलं जातं किंवा विजयी झाल्याचं त्याला प्रमाणपत्र दिलं जातं म्हणजे या पद्धतीनं विधान परिषदेमध्ये सदस्य हे निवडून येत असतात एकदा विधान परिषदेचे सदस्य निवडून आले की त्यानंतर मग सदस्यांचा कार्यकाल किती वर्षाचा असेल किंवा विधान परिषदेचा कार्यकाल किती वर्षाचा असेल या बाबतीमध्ये मात्र आपल्याला सविस्तर चर्चा करावी लागते जसं विधानसभेच्या बाबतीमध्ये आपण बघितलं बघितलं की विधानसभा हे अस्थायी सभागृह आहे दर पाच वर्षांनी ते विसर्जित होतं आणि दर पाच वर्षानंतर त्यांच्या निवडणुका होतात नवी विधानसभा अस्तित्वात येते इथं मात्र विधान परिषदेचा कार्यकालाच्या बाबतीत असं सांगता येतं की विधान परिषद हे घटनेनुसार स्थायी सभागृह आहे दर दोन वर्षांनी एक तृतीय सदस्य निवृत्त होतात आणि तेवढेच पुन्हा नव्यानं निवडले जातात आणि त्यामुळे सदस्यांचा कार्यकाल हा सहा वर्षाचा असतो विधान म्हणजे ह्या तीन गोष्टी विधान परिषदेच्या कार्यकालाच्या बाबतीमध्ये महत्वाच्या आहेत एक तर ते स्थायी सभागृह आहे दुसरी गोष्ट दर दोन वर्षांनी एक तृतीय सदस्य निवृत्त होतात आणि तेवढेच नव्यानं निवडले जातात आणि त्यानंतर सदस्यांना मिळणारा कार्यकाल हा सहा वर्षाचा असतो म्हणजे तीन टप्प्यामध्ये निवडणूक होते दर दोन वर्षांनी एक तृतीय सदस्य निवृत्त होतात म्हणजे पहिल्या टप्प्यामध्ये निवडून आले की त्यानंतर पुढचे सहा वर्ष त्यांना सदस्यत्व मिळतं मुदत पूर्व देखील ते आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतात पण ज्या जागेवर त्यांनी राजीनामा दिला त्या जागेचा उर्वरित कालावधी जेवढा असेल तेवढ्याच कालावधीसाठी नव्यानं निवडणूक घेतली जाते आणि नव्यानं निवडून आलेल्या व्यक्तीला त्या पदासाठीचा उर्वरित कालावधी तेवढा त्या सदस्याला मिळत असतो आणि त्यामुळे विधान परिषदेचा विधान परिषदेच्या कार्यकालाच्या बाबतीमध्ये असं म्हणता येतं की विधान परिषदे स्थायी सभागृह ते कधीही एकदाच विसर्जित होत नाही एकदा विधान परिषद अस्तित्वात आली की त्यानंतर मग विधान परिषदेच्या अधिवेशन वर्षातून किमान दोन झाली पाहिजे दोन अधिवेशनामधला अंतर सहा महिन्यापेक्षा अधिक असू नये अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बोलावलं जातं अनेक वेळा राज्यपालांच्या मार्फत विशेष अधिवेशन देखील विधान सभेबरोबरच विधान परिषदेचे बोलावले जातात आणि विधान परिषदेची जर बैठक सुरू करायची असेल तर त्याच्यासाठी गणसंख्येची देखील तरतूद ही राज्य घटनेमध्ये केली की बैठकीला सुरुवात व्हायची आज असेल तर एक दहाहून सदस्य सभागृहामध्ये जर उपस्थित असतील तरच बैठकीचं कामकाज सुरू होतं किंवा विधान परिषदेचं कामकाज सुरू होतं अशा स्वरूपाच्या काही रचनेमधल्या गोष्टी ह्या विधान परिषदेच्या बाबतीमध्ये आपल्याला बघाव्या लागतात आणि त्यानंतर सगळ्यात पुढचा एक महत्वाचा भाग असा की विधान परिषदेचे पदाधिकारी विधान परिषदेमध्ये विधान परिषद आपला एक सभापती आणि उपसभापती यांची निवड करत असते सभागृहाचं कामकाज चालवण्यासाठी सभागृहाचं नेतृत्व करण्यासाठी विधान परिषदेच्या सदस्यांमधूनच एकाची सभापती म्हणून निवड केली जाते आणि दुसऱ्याची उपसभापती म्हणून निवड केली जाते एकदा सभापती आणि उपसभापती म्हणून निवड केली की त्यांना आपलं सदस्यत्व जोपर्यंत आहे तोपर्यंत आपल्या पदावर राहता येऊ शकतं किंवा मुदत पूर्व देखील आपल्या सभापती पदाचा राजीनामा त्यांना देता येऊ शकतो किंवा अविश्वास ठरावाद्वारे देखील सभागृह सभापतीला पदावरून दूर करू शकतं परंतु एकदा हे पदाधिकारी निवडून दिले गेले की त्यांनी मग सभागृहाचं कामकाज चालवलं पाहिजे सभागृहाच्या सभागृहामध्ये शांतता सुव्यवस्था ठेवली पाहिजे सभागृहाचं कामकाज नियमानुसार चालवलं पाहिजे सभागृहामध्ये जर एखाद्या विधेयकावर मतदान घ्यायची परिस्थिती आली तर मतदान घेतल्यानंतर जर समसभावर मतं पडली तर अशा निर्णायक मत देण्याचा अधिकार देखील सभापतीला मिळत असतो परंतु विधान परिषदेच्या सभापतीला विधानसभेच्या सभापतीच्या किंवा अध्यक्षांच्या तुलनेमध्ये कमी अधिकार आहे इथं एखादं विधेयक धनविधेयक आहे किंवा नाही हेच ठरवण्याचा अधिकार हा विधान परिषदेच्या सभापतीला नाही किंवा जर सभा दोन्ही सभागृहाची म्हणून संयुक्त बैठक बोलावली गेली तर त्या संयुक्त बैठकीचा अध्यक्ष म्हणून देखील विधानसभेचा सभापती असतो विधान परिषदेचा सभापती असत नाही म्हणजे इथं देखील विधान परिषद सभागृह ही विधानसभेच्या तुलनेमध्ये दुय्यम असल्याचं इथं सिद्ध आपल्याला होऊ शकतं किंवा ते सिद्ध करता येऊ शकतं या पद्धतीनं दुसरं सभागृह हे फक्त कायदा निर्मितीच्या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता यावी कायदा निर्मितीची प्रक्रिया अतिशय दर्जेदार पद्धतीनं पुढे जावी यासाठी म्हणून दुसऱ्या सभागृहाची निर्मिती ही भारतीय संविधानानुसार करण्याचं ठरवलं ठरवलेला आहे किंवा संविधानानुसार त्याला मान्यता दिलेली आहे परंतु अधिकारांच्या बाबतीमध्ये मात्र सभागृह विधानसभेच्या तुलनेमध्ये दुय्यम असलेलं आपल्याला दिसून येतं आणि याची प्रचिती आपल्याला जेव्हा आपण विधान परिषदेचे अधिकार आणि कार्य बघू त्यावेळेस अधिक आलेली आपल्याला दिसून येईल आता मग विधान परिषदेचे अधिकार आणि कार्य काय फार काही जास्त खोलामध्ये जाण्याची गरज नाही परंतु विधानसभेचे अधिकार आणि कार्य आपण बघितले त्यावेळेस आपण पहिला मुद्दा असा बघितला होता की कायदेविषयक अधिकार आणि कार्य त्याच धर्तीवर विधान परिषदेच्या कायदेविषयक आणि अधिक कायदेविषयक अधिकार आणि कार्य काय आहेत याची जर तपासणी आपण केली तर आपल्याला असं दिसेल की राज्य सूचीतल्या विषयावर कायदा विधान परिषदेला करता येईल समवर्ती सूचीतील विषयावर देखील विधान परिषदेला कायदा करता येईल या दोन्ही विषयावर कायदा करण्याचा अधिकार हा विधान परिषदेला आहे परंतु विधान परिषदेला कायदा जर करायचा असेल तर तशा स्वरूपाचं विधेयक विधान परिषद या सभागृहामध्ये यावं लागेल आणि विधेयकाचे देखील दोन प्रकार एक सामान्य विधेयक आणि धन विधेयक जर सामान्य विधेयकाच्या बाबतीमध्ये जर विचार आपण केला तर आपल्याला असं
परंतु सामान्य विधेयकाच्या बाबतीमध्ये देखील इथं तरतूद अशी आहे की एखादं विधेयक आल्यानंतर तीन महिन्यापर्यंत विधान परिषदेची वाट बघितली जाते विधान परिषद त्यामध्ये सूचना दुरुस्त्या सुचवू शकते पण तीन महिन्यानंतर जर विधान परिषदेनं आपला निर्णय कळवला नाही तर त्याशिवाय जर सरकारला वाटत असेल तर संयुक्त बैठकीमध्ये देखील त्या विधेयकाचा निर्णय हा घेतला जाऊ शकतो आणि संयुक्त बैठकीमध्ये मग विधानसभेची सदस्य संख्या अधिक असल्यामुळं विधानसभेच्या बाजूने निर्णय लागू शकतो म्हणजे इथं देखील विधान परिषदेला विधानसभेच्या बाबतीमध्ये कमी अधिकार मिळालेले आपल्याला दिसून येतात दुसरी गोष्ट शासन विषयक बाबतीमध्ये आपल्याला असं सांगतात की शासन विषयक कार्यामध्ये फक्त विधान परिषदेला सरकारला प्रश्न उपप्रश्न विचारणं किंवा सरकारवर नियंत्रण ठेवणं म्हणजे संवैधानिक आयुधांचा वापर करून विधान परिषद हे सरकारवर नियंत्रण ठेवू शकते परंतु सरकारच्या विरुद्ध कठोर पावलं उचलण्याचा अधिकार मात्र विधान परिषद या सभागृहाला नाही म्हणजे अविश्वास ठरावाचा वापर करण्याचा अधिकार हा विधान परिषद या सभागृहाला नाही किंवा दुसरी गोष्ट अशी की विधान परिसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर सरकारची निर्मिती राज्यामध्ये केली जाते परंतु तसं विधान परिषदेच्या सदस्यांमधून राज्याच्या सरकारची निर्मिती केली जात नाही फार फार तर जर एखादा मंत्री विधान परिषदेच्या सदस्यांमधून जर घ्यायचा असेल तो मात्र घेता येतो म्हणजे विधानसभा किंवा विधान परिषद या दोन्हीपैकी कुठल्या तरी एखाद्या सभागृहाचा सदस्य असल्याशिवाय त्याला मंत्री होता येत नाही आणि जरी झाला तरी देखील दोन्हीपैकी कुठल्या तरी एखाद्या सभागृहाचा सदस्य त्याला सदस्य तो त्याला सहा महिन्याच्या आत मिळवावं लागतं आणि या धर्तीवर जर विचार आपण केला तर आपल्याला शासन विषयक कार्यामध्ये देखील विधान परिषद अधिकाऱ्यांच्या बाबतीमध्ये दुय्यम असलेली दिसून येते त्यानंतर आर्थिक स्वरूपाच्या अधिकाराच्या बाबतीमध्ये चर्चा आपण केली तर आर्थिक विधेयक आणि त्यानंतर अर्थसंकल्प या दोन आधारावर विचार आपल्याला करता येतो अर्थ विधेयकाच्या बाबतीमध्ये तर शून्य अधिकार हे विधान परिषदेला आहेत फार फार तर चर्चा घडून आणली जाऊ शकते किंवा सूचना दुरुस्त्या सुचवल्या जाऊ शकतात पण नाकारण्याचा अंतिम अधिकार मात्र विधान परिषदेला नाही आणि दुसरी गोष्ट पहिल्यांदा अर्थ विधेयक हे विधानसभेमध्येच मांडावं लागतं विधान परिषदेमध्ये अर्थ विधेयक हे मांडता येत नाही अर्थसंकल्प विधान परिषदेमध्ये देखील मंजूर करून घेतला जातो पण तो नाकारण्याचा अधिकार हा विधान परिषदेला मिळालेला नाही आणि त्यामुळे विधान परिषद हे आर्थिक बाबतीमध्ये देखील दुय्यम स्वरूपाचं सभागृह मानलं जातं त्यानंतर घटना दुरुस्ती विषयक अधिकाराच्या बाबतीमध्ये मात्र विधानसभा आणि विधान परिषदेला सारख्या स्वरूपाचे अधिकार मिळालेले आपल्याला दिसून येतात जर राज्य घटनेमध्ये दुरुस्ती करायची असेल जसं की आपण विधानसभेची विधानसभेचा घटना दुरुस्ती विषयक अधिकार बघत असताना देखील चर्चा केली होती की विधान परिषद जर घटना दुरुस्ती विधेयक विधान परिषदेमध्ये आलं म्हणजे एखाद्या विषयावर जर घटना दुरुस्ती करायची असेल तर संसदेचं विशेष बहुमत आणि निम्यापेक्षा अधिक घटक राज्यांची मान्यता घेणारे जर विषय आणि त्या विषयावर जर घटना दुरुस्ती विधेयक आलेला असेल तर ते विधेयक राज्यामध्ये आल्यानंतर दोन्ही सभागृहामध्ये मंजूर होणं गरजेचं आहे दोन्ही सभागृहांनी मंजुरी दिल्यानंतरच त्याला राज्याची मान्यता मिळाली असं समजलं जातं आणि ते घटना दुरुस्ती विधेयक राज्याला मान्य नाही असं समजून तशा स्वरूपाचा ठराव हा संसदेकडे पाठवला जातो म्हणजे इथं विधान परिषदेला देखील समान अधिकार मिळालेले आपल्याला दिसून येतात आणि त्यानंतर निवडणूक विषयक अधिकार आणि कार्याच्या बाबतीमध्ये जर आपण चर्चा केली तर इथं देखील विधानसभेच्या तुलनेमध्ये विधान परिषदेला कमी अधिकार मिळालेले आहे निवडणूक विषय कार्यामध्ये फक्त एकच गोष्ट विधान परिषद करू शकते ती म्हणजे विधान परिषदेला आपले पदाधिकारी निवडण्याचा अधिकार आहे म्हणजे सभापती उपसभापतींची निवड करण्याचा अधिकार आहे परंतु जसं विधानसभेला राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीमध्ये मतदान करण्याचा अधिकार आहे तसं विधान परिषदेच्या सदस्यांना राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीमध्ये मतदान करण्याचा अधिकार नाही त्याचं कारण असं आहे कारण विधान परिषद हे सभागृह सगळ्याच घटक राज्यामध्ये अस्तित्वात नाही आणि त्यामुळं मग सगळ्या राज्यांना समान प्रमाणामध्ये राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीमध्ये मतांचं प्रमाण मिळावं यासाठी म्हणून विधान परिषदेतील सदस्यांना राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीमध्ये मतदानाचा अधिकार हा दिला गेलेला नाही या पद्धतीनं विधान परिषदेच्या अधिकार आणि कार्यांबद्दलची चर्चा ही आपल्याला करता येते पण जेव्हा विधान परिषदेच्या अधिकार आणि कार्य आणि रचनेचा सगळा भाग बघितल्यानंतर आपल्याला असं लक्षात येतं की विधान परिषद हे विधिमंडळाचं एक सभागृह आहे वरिष्ठ सभागृह म्हणून या सभागृहाकडे बघितलं जातं परंतु या सभागृहावर टीका अशी केली जाते की हे सभागृह दुबळ सभागृह आहे या सभागृहाची उपयुक्तता काहीही नाही अशा स्वरूपाची टीका देखील या सभागृहावर केली जाते आणि त्यामुळं आपण बघतो पहा की तामिळनाडू नावाचं राज्य असेल राजस्थान असेल पंजाब असेल किंवा त्यानंतर आसाम असेल यासारख्या राज्यांनी आपली विधान परिषद ही बरखास्त देखील केलेली आहे म्हणजे विधान परिषदेची उपयुक्तता त्यांना वाटत नाही कारण हे सभागृह असून कोणताही उपयोग होत नाही अशा स्वरूपाची एक मानसिकता या संघराज्यामध्ये विधान परिषदेच्या बाबतीमध्ये निर्माण झालेली आहे कारण त्याचा असं आहे की विधान परिषद या विधान परिषदेला सामान्य विधेयकाच्या बाबतीमध्ये देखील कुठल्याही प्रकारचे अधिकार नाही सामान्य विधेयक फार फार तर तीन महिन्यांपर्यंत ही विधान परिषद लागू होऊ शकते आणि त्यानंतरही जर विधान परिषदेने नकारात्मक कौल दिला तर अशा वेळेस संयुक्त बैठकीचा पर्याय असतो संयुक्त बैठकीमध्ये विधानसभेसारखा निकाल लागतो त्यामुळे इथं देखील विधान परिषदेचं दुबळेपण लक्षात येतं आर्थिक बाबतीमध्ये तर कुठल्याही प्रकारचे अधिकार हे विधान परिषद या सभागृहाला नाही अर्थविधेयक अंतिमता नाकारण्याचा अधिकार विधान परिषदेला नाही 
म्हणजे जरी त्यांनी नाकारलं तरी देखील विधान परिषदेला मंजूर आहे असं समजून ते राज्यपालाच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवलं जातं त्यानंतर आपण बघतो की राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीमध्ये मतदान करण्याचा अधिकार देखील विधान परिषद या सभागृहाला नाही याशिवाय सरकारवर नियंत्रण ठेवण्याचा अविश्वास ठराव हा एक प्रभावी माध्यम मानलं जातं परंतु तशा स्वरूपाचा अविश्वास ठराव मांडण्याचा अधिकार देखील विधान परिषद या सभा सभागृहाला नाही त्यामुळे हे सभागृह दुबळं सभागृह आहे म्हणजे सभागृहाचं अस्तित्व हे दुय्यम स्वरूपाचं आहे आणि त्यामुळे या सभागृहाची उपयोगता काहीही नाही अशा स्वरूपाची टीका विधान परिषद या सभागृहावर केली जाते पण असं जरी असलं तरी देखील संविधानकर्त्यांचा दृष्टिकोन हा काही चुकीचा नव्हता त्यांनी या सभागृहाची उपयुक्तता ओळखलेली होती तुम्हाला जर तुमच्या घटक राज्यामध्ये सभागृह उपयुक्त वाटत असेल तर तुम्ही ते निर्माण करू शकता अशा स्वरूपाची संधी संविधानकर्त्यांनी या घटक राज्यांना दिली त्याचं कारण असं आहे की विधान परिषद हे सभागृह जर निर्माण केलं विधान परिषदेचा राजकीय वापर जर आपण नाही केला तर विधान परिषदेची उपयुक्तता आपल्याला लक्षात येईल त्याचं कारण असं आहे की विधान परिषदेत जर विधान परिषद जर तुमच्या घटक राज्यामध्ये जर असेल तर कायदा निर्मिती करत असताना विधेयकामध्ये जर काही त्रुटी राहिल्या तर त्या त्रुटी दुसऱ्या सभागृह राहिल्या असल्यानंतर त्या सभागृहामध्ये दुरुस्त केल्या जाऊ शकतात दुसरी गोष्ट आहे की ते वरिष्ठांचं सभागृह आहे या सभागृहामध्ये कला साहित्य वाङ्मय किंवा समाजसेवा अशा वेगळ्या क्षेत्रातून आलेल्या व्यक्ती शिक्षकांचे प्रतिनिधी पदवीधरांचे प्रतिनिधी अशा वेगळ्या क्षेत्रामध्ये नामवंत असणाऱ्या व्यक्ती किंवा तज्ज्ञ व्यक्ती ह्या विधान परिषद या सभागृहामध्ये असल्यामुळे कायदा निर्मितीच्या प्रक्रियेमध्ये कोणत्याही प्रकारची त्रुटी ही विधान परिषद या सभागृह असल्यामुळे नंतर आढळत नाही आणि त्यामुळं विधान परिषदेची उपयुक्तता ही आपल्याला निश्चितच जाणवते किंवा असलं पाहिजे अशी देखील आपल्याला त्याच्या समर्थनात चर्चा करता येते किंवा विधान परिषद जर असेल तर म्हणजे विधान कायदा निर्मितीची जी काही प्रक्रिया आहे त्या कायदा निर्मितीच्या प्रक्रियेमध्ये वेगळ्या क्षेत्रातील व्यक्ती असल्यामुळं काय तज्ज्ञ व्यक्ती असल्यामुळं दर्जेदार स्वरूपाचा कायदा देखील निर्माण करता येऊ शकतो आणि एक सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे विधानसभा हे अस्थायी सभागृह आहे पाच वर्षानंतर ते पूर्णपणे बरखास्त होऊ शकतं विसर्जित होऊ शकतं पुन्हा नव्यानं निवडणुका त्या विधानसभेच्या घ्याव्या लागतात पण अशा काळामध्ये विधान परिषद मात्र स्थायी सभागृह आहे ते कधीही पूर्णपणे बरखास्त होत नाही आणि त्यामुळे जर गरज पडली तर विधान परिषदेचा एखादा निर्णय घेत असताना किंवा कायदा करत असताना विधेयकावर चर्चा करत असताना विधान परिषदेचा उपयोग होऊ शकतो अशी विधायक स्वरूपाची जर मानसिकता ठेवली तर विधान परिषदेचा उपयोग मात्र निश्चित होऊ शकतो पण अलीकडच्या काळामध्ये मात्र विधान परिषद या विधान परिषदेचा राजकीय सोय म्हणून वापर केला जाऊ लागलेला आहे की जे आपल्या पक्षाचे लोक निवडणुकीच्या राजकारणामध्ये निवडून येऊ शकत नाही ज्यांचं पक्षामध्ये वजन आहे अशा लोकांची राजकीय सोय करायची म्हणून विधान परिषदेचा वापर केला जाऊ लागलेला आहे जे लोक विधानसभेमध्ये पडले पण पक्षामध्ये त्यांचं वजन आहे त्या लोकांची राजकीय सोय म्हणून देखील विधान परिषदेमध्ये त्यांच्या नेमणुका केल्या जातात खऱ्या अर्थानं विधान परिषद म्हणजे विधानसभेची निवडणूक निवडणूक लढवणं आणि निवडून येणं हा राजकीय कौशल्याचा भाग आहे पण तो विधान परिषदेमध्ये मात्र निवडून येण्यासाठी मतदारांची संख्या ही मोजकी असते आणि तिथं मात्र निवडून येणं हे सोपं होऊ शकतं आणि या धर्तीवर राजकीय सोय म्हणून विधान परिषद या सभागृहाचा वापर हा हल्ली केला जाऊ लागलेला आहे आणि त्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये विधान परिषद ही बरखास्त केली गेलेली आहे हल्ली जम्मू काश्मीर नावाचं नवीन राज्य निर्माण केलं गेलं त्या जम्मू काश्मीरमध्ये पूर्वी विधान परिषद ही अस्तित्वात होती परंतु जेव्हा जम्मू काश्मीरचं विभाजन केलं गेलं आणि त्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर हा केंद्रशासित प्रदेश बनवला गेला त्यावेळेस तिथली विधान परिषद देखील बरखास्त करण्यात आली आणि विधानसभा मात्र तिथं अस्तित्वात ठेवण्यात ठेवण्यात आलेली आहे या पद्धतीने विधान परिषद आणि विधानसभा हे दोन्ही मिळून राज्य विधिमंडळाचे दोन सभागृह या दोन्ही सभागृहाची चर्चा ही या पद्धतीने आपल्याला करता येऊ शकते धन्यवाद